ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളിലെ അടുത്ത മൂന്ന് ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം കഴിഞ്ഞു അല്ലേ നമ്മൾ ചെവി അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണ് ഇത് രണ്ടുമാണ് പരീക്ഷകളിൽ പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്നത് ചെവി കണ്ണാണ് ഇതിൽ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കുന്നത് അടുത്ത മൂന്ന് പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളാണ് അതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ബൈ കൺസിഡറിങ് ഇയർ ആൻഡ് ഐ കണ്ണും ചെവിയും അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല അടുത്ത മൂന്നെണ്ണം നോക്കൂ ഫസ്റ്റ് തൊക്ക് തൊക്കിനെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് തൊക്ക് തൊക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഡെർമറ്റോളജി ഓക്കെ നമ്മൾ തൊക്കിന് എന്തെങ്കിലും അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന ആരാണ് ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റ് അല്ലേ ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഡെർമറ്റോളജി സ്റ്റഡി അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും വലിയ അവയവമാണെന്നറിയാം ഏറ്റവും വലിയ അവയവം ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അവയവം ഏതാ തൊക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ആന്തരിക അവയവം ഏതാ ആന്തരിക അവയവം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കരളാണ് ലിവർ ഓക്കെ ഏറ്റവും വലിയ അവയവം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തൊക്കാണ് ഇനി ഏറ്റവും വലിയ ജ്ഞാനേന്ദ്രി അത് തന്നെയായിരിക്കുമല്ലോ ഓക്കെ ഇനി തൊലിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വർണ്ണവസ്തു മെലാനിൻ മെലാനിൻ നമുക്കറിയാം തൊലിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വർണ്ണവസ്തു ഓക്കെ തൊലിക്ക് കറുപ്പ് നിറം കൊടുക്കുന്ന മെലാനിനാണ് ഇത് അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളെയാണ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ക്ഷമിക്കുക അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ മെലാനിനാണ് ഇനി മെലാനിൻ്റെ കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം ആൽബനിസം ഇതൊരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ആൽബനിസം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൽബനിസം വന്ന ഒരു രോഗിയുടെ ചിത്രമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ അറിയാലോ ആൽബനിസം ആണത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ തൊക്കിന് മൂന്ന് ലെയറുകളുണ്ട് അതൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക മൂന്ന് ലെയറുകൾ ഒന്നാമത്തെ ലെയർ എന്താണ് അതിചർമ്മം ഇതിനെ എപ്പിഡെർമിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കൂ ഡെർമ ഇത് ഓർക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഡെർമറ്റോളജി എന്നല്ലേ നമ്മളെ തൊക്കിൻ്റെ സ്റ്റഡിയെ പറയുന്ന എന്താണ് സ്റ്റഡി ഓഫ് സ്കിൻ ഡെർമറ്റോളജി അപ്പോൾ ചർമ്മത്തെ വിളിക്കുന്ന ഡെർമ എന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്ന ചർമ്മം മൂന്ന് ലെയറാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഓക്കെ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ ലെയർ എപ്പിഡെർമിസ് അതാണ് അതിചർമ്മം ഓക്കെ താഴെയുള്ള എന്താണ് ഹൈപ്പോ അധചർമ്മം ഓക്കെ ചർമ്മം അതിചർമ്മം അധചർമ്മം ഇവിടെ വരുന്നതാണ് മസിലിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഈ മൂന്ന് ലെയർ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഗ്രന്ഥികൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഗ്രന്ഥികൾ ഒന്നെന്താണ് സെബീഷ്യസ് ഗ്ലാൻഡ് രണ്ട് ഗ്രന്ഥികളുണ്ട് തൊക്കിൻ്റെ അകത്ത് ഏതൊക്കെയാണ് സെബീഷ്യസ് ഗ്ലാൻഡ് പിന്നെന്താണ് സ്വെറ്റ് ഗ്ലാൻഡ് വിയർപ്പ് ഗ്രന്ഥികൾ വിയർപ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നില്ലേ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വിയർപ്പ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നില്ലേ ആരാ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് സ്വെറ്റ് ഗ്ലാൻഡാണ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഗ്ലാൻഡാണ് സെബീഷ്യസ് ഗ്ലാൻഡ് സീപം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ദ്രവം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സീപം ഓക്കെ തൊക്കിന് മൃദത്വം കൊടുക്കുന്നില്ലേ ഒരു ചെറിയ ഒരു മയം കിട്ടുന്നില്ലേ അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് സെബീഷ്യസ് ഗ്ലാൻഡ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ിക്കുന്ന ഒരു സെറമാണ് അതാണ് സീപം ഓക്കെ പിന്നെ രോമഗൂപം ഓക്കെ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇവിടെ പറയാനുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം തൊക്കിലെ വിസർജന ഗ്രന്ഥികൾ ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയും സ്വേത ഗ്രന്ഥികൾ സ്വെറ്റ് ഗ്ലാൻഡ് സെബീഷ്യസ് ഗ്രന്ഥികൾ സെബീഷ്യസ് ഗ്ലാൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് തൊക്കിനും രോമത്തിനും മൃദത്വം നൽകുന്ന ദ്രാവകമാണ് സീപം സീപം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ആരാണ് സെബീഷ്യസ് ഗ്രന്ഥികളാണ് സെബീഷ്യസ് ഗ്രന്ഥികൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തന്നില്ലേ ഇനി മനുഷ്യനിലെ തൊലി മാറി പുതിയത് വരാൻ എടുക്കുന്ന സമയം ഇരുപത്തിയേഴ് മുതൽ മുപ്പത് ദിവസം വരെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഫെയർ ആൻഡ് ലൈവിലേക്ക് തേക്കുന്നില്ലേ ഈ ഫെയർ ആൻഡ് ലൈവിലേക്ക് തേക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയേഴ് മുപ്പത് ദിവസം കൊണ്ടാണ് പുതിയൊരു തൊലി വരുന്നത് ഈ ഫെയർ ആൻഡ് ലൈവിലേക്ക് തേക്കുമ്പോൾ ം ഈ പഴയ തൊലി പെട്ടെന്ന് അടർന്നു പോകുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ല തൊലി വെളുക്കുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇരുപത്തിയേഴ് മുതൽ മുപ്പത് ദിവസം വരെ വേണം ഓക്കെ ഇനി തൊക്കിലൂടെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്ന സംവേദനങ്ങൾ സെൻസസ് ഏതൊക്കെയാണ് ചൂട് തണുപ്പ് ഓക്കെ വേദന മർദ്ദം സ്പർശം അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് കേട്ടോ മാറിപ്പോയത് അഞ്ച് സ്പർശ സെൻസസ് സംവേദനങ്ങൾ നമുക്ക് തൊലി വഴി തിരിച്ചറിയാം ഇനി തൊക്കിലെ ഏറ്റവും കട്ടി കുറഞ്ഞ പാളിയാണ് അതിചർമ്മം ഓക്കെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ എപ്പിഡെർമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നു എപ്പിഡെർമിസ് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നില്ലേ മൂന്ന് ലെയർ എപ്പി ഡെർമിസ് അതാണ് തൊക്കിലെ ഏറ്റവും കട്ടി കുറഞ്ഞ പാളി ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ പാളി ഓക്കെ തൊക്കിൻ്റെ മറ്റൊരു ജോലിയാണ് താപനില ക്രമീകരിക്കുന്നു
ഓക്കെ മെലനോമ മെലനോമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു അവസ്ഥയാണ് മെലനോമ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അവിടെ എവിടെയും കുറേ കുത്തുകൾ ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ടുകൾ പോലെ പാണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഓക്കെ മെലനോമ എക്സിമ ഒരു മുൻവർഷ ചോദ്യമാണ് മെലനോമ പഠിച്ചു വെക്കാം അതുപോലെ തന്നെ തൊലിയിൽ ഉരുണ്ട് വരുന്ന ഒരു ഉരുണ്ട് കയറി വരുന്ന ഒരു രോഗമാണെന്ത് അരിമ്പാറ എന്ന് പറഞ്ഞ രോഗം ഈ അരിമ്പാറൊക്കെ കാരണമായ രോഗമാണോ ഏതാണ് വൈറസ് ആണ് എല്ലാവരും തെറ്റിക്കുന്ന ഒന്നാണ് കേട്ടോ അരിമ്പാറ കാണാറില്ലേ ശരീരത്തിൽ അരിമ്പാറൊക്കെ കാരണമായ രോഗമാണോ വൈറസ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ തൊക്കിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഇത് നാക്ക് എന്താണ് നാക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഗ്ലോസോളജി ഗ്ലോസോളജി നാവിൻ്റെ പ്രതലത്തിൽ ഉയർന്ന ഭാഗങ്ങൾ എന്താണ് പാപ്പില്ലകളാണ് പാപ്പില്ലകൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ടങ് ക്ലീനർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അമർത്തി നമ്മൾ നാക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ പാപ്പില്ലകൾ അത് ഇഞ്ചുറി ആകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക നമ്മൾ തണുത്ത അല്ലെങ്കിൽ ചൂട് ചായ ഒക്കെ കുടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഈ പാപ്പിലകൾ അത് അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ സ്വാദ് മുകുളങ്ങൾ അത് ടേസ്റ്റ് ബഡ് കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് പാപ്പിലകളിലാണ് കേട്ടോ പാപ്പിലകളിൽ ഇനി പ്രാഥമിക രുചികൾ മാറിപ്പോകുന്നൊരു സംഭവമാണ് പ്രാഥമിക രുചികൾ പ്രൈമറി ടേസ്റ്റ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏതൊക്കെയാണ് സ്വീറ്റ് ഓക്കെ ബിറ്റർ കയപ്പ് പുളി സോർ ടേസ്റ്റ് ഉപ്പ് ഇതിനകത്ത് എരിവ് വരുന്നില്ല കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചോണേ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് മധുരം കയപ്പ് പുളി ഉപ്പ് ഇതാണ് പ്രാഥമിക രുചികൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് പഠിച്ച് വെക്കുക പ്രാഥമിക രുചികൾ അഞ്ചാമത്തെ രുചി ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാണ് അടുത്ത രണ്ടെണ്ണം ഒന്ന് അഞ്ചാമത്തെ രുചിയാണ് ഉമാമി എന്ന് പറയുന്നത് ആറാമത്തെ രുചി ഒലിയോഗസ്റ്റസ് ഒലിയോഗസ്റ്റസ് ഈ ഉമാമി അജിനോമോട്ടോയുടെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അജിനോമോട്ടോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കെമിക്കലാണ് കേട്ടോ അജിനോമോട്ടോയുടെ ടേസ്റ്റാണ് ഉമാമി എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒലിയോഗസ്റ്റസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫാറ്റിൻ്റെ രുചിയാണ് പുഴുപ്പിൻ്റെ രുചിയാണ് ഈ രണ്ട് രുചികളാണ് അഞ്ചും ആറുമായിട്ട് ഈ അടുത്ത കാലങ്ങളിൽ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടത് നാക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അസ്ഥിയാണ് ഹയോയുടെ അസ്ഥി കേട്ടോ തൊണ്ടയിലെ അസ്ഥി ഹയോയുടെ അസ്ഥി നമുക്കറിയാം ഇരുന്നൂറ്റിയാറ് അസ്ഥികളുണ്ട് അസ്ഥികളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പിന്നീട് പറയും തൊണ്ടയിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അസ്ഥി വരുന്നുണ്ട് ആ അസ്ഥിയാണ് ഹയോയുടെ അസ്ഥി ഓക്കെ അത് നാക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു അസ്ഥിയാണ് ഹയോയുടെ അസ്ഥി ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി ഗന്ധം തിരിച്ചറിയുന്ന തലച്ചോറിലെ ഭാഗം ഗന്ധം ഗന്ധം തിരിച്ചറിയുന്ന തലച്ചോ ഗന്ധം തിരിച്ചറിയുന്ന തലച്ചോറിലെ ഭാഗം ചോദിക്കുകയാണ് സെറിബ്രം തലച്ചോറിനെ കുറിച്ച് വരുന്നേ ഉള്ളൂ തലച്ചോറിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗമാണ് സെറിബ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നാക്കിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു രോഗം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ റെഡ് ബിഫ്റ്റ് അങ്ങാണ് നാക്കിൻ്റെ ചലനമായി ബന്ധപ്പെട്ട നാടി ഹൈപ്പോഗ്ലാസൽ നാവി ഹൈപ്പോഗ്ലാസൽ നാടിയാണ് ഓക്കെ നീളം കൂടിയ നാക്ക് ജിറാഫിനാണ് നീളം കൂടിയ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നാക്ക് ജിറാഫിനാണ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യമാണ് പാമ്പുകളിൽ ഗന്ധമറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന നാവിലെ ഭാഗമാണ് ജാക്കബ്സൺ ഓർഗൺ ജാക്കബ്സൺ ഓർഗൺ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു റെഡ് കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗമില്ല അതാണ് ജാക്കബ്സൺ ഓർഗൻ പാമ്പുകളിൽ അതുപോലെ തന്നെ അരണകളിലൊക്കെ അരണകളിലൊക്കെ ഈ ഗന്ധം തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ജാക്കബ്സൺ ഓർഗൻ ജാക്കബ്സ് ഓർഗൻ ജാക്കബ്സ് ഓർഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ഇനി അടുത്ത മൂക്ക് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പഞ്ചേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തെയാണ് മൂക്ക് ഓക്കെ മൂക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം റിനോളജി റിനോളജി ഓക്കെ ഇനി ഗന്ധം തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥ അനോസ്മിയ അനോസ്മിയ എല്ലാ സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ പോയിന്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം അനോസ്മിയ ഗന്ധം തിരിച്ചറിയുന്ന തലച്ചോറിലെ ഭാഗം സെറിബ്രം എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഘ്രാണശക്തി ഏറ്റവും കൂടിയ ജീവി ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്രാവ് എഴുതി വെക്കണം ഏറ്റവും കൂടിയ കരയിലെ ജീവി നായ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നായ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഈ കുറ്റാന്വേഷണത്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നായയാണല്ലോ ഇനി റിനോപ്ലാസ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സർജറി ടു റീഷേപ്പ് നോസ് സർജറി ടു റീഷേപ്പ് നോസ് ആ ചിത്രമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ മിക്കപ്പോൾ മിക്ക ഈ ഫിലിം ആക്ടേഴ്സൊക്കെ അവർ സർജറി ചെയ്യാറുണ്ടല്ലേ ഈ മൂക്കിൻ്റെ ഷേപ്പ് കണ്ടില്ലേ ഷേപ്പ് ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കി അത് അത്തരം സർജ സർജറിയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് റിനോപ്ലാസ്റ്റി കേട്ടോ റിനോപ്ലാസ്റ്റി ഓക്കെ നോർത്ത് വെക്കുക ഇനി ഗന്ധഗ്രഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നാട് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് ഓൾ ഫാക്ടറി നാടിയാണ് കേട്ടോ ഓൾ ഫാക്ടറി നാടിയാണ് നമ്മൾ നമുക്ക് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഒരു സ്മെല്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാൾ ഒരു പൂവിനെ സ്മെല്ല്